У меня пока все о спортивных событиях за неделю расскажет мой коллега Артем Лепехин. Артем, приветствую тебе слово. Добрый вечер. Как обычно, в четверг мы подводим спортивные итоги недели. Пусть она была короткой, тем не менее, нам есть вам что рассказать. Начнем с футбола. Болгарь в эти дни проводит, пожалуй, самые важные поединки в нынешнем сезоне Национальной лиги. После фееричной домашней победы над прямыми конкурентами в борьбе за выживание Новосибирской Сибири со счетом 4-0, дружина Юрия Газаева отправилась в негостеприимный Саранск. Матч Мордовия-Болгарь – наш отчетный поединок. До начала матча игрокам из Мордовии не хватало трех очков до заветного 15-го места в турнирной таблице. Впереди еще три тура до окончания сезона. Если Саранск в итоге сохранит свои позиции, то это будет сравнимо с переходом Суворова через Альпы. Во время матча с Волгарем игроки пошли наступление на девятой минуте, когда Руслан Навлетов поразил главой ворота Бучнева. После этого астраханцы начали отыгрываться. Ближе всех голу был Дмитрий Отставнов, прибежавший за секунды, будто из Владивостока в штрафную Мордовии. Однако форварду суждено было только проверить на прочность каркас хозяйских ворот. Волгарю все же удалось забить, но из офсайда. Саранские футболисты не растерялись и добили гостей. Один эпизод вызвал смятение у астраханских игроков. В этой ситуации не вермахнулся бы и ребенок. 2-0. Мяч ворота отправил полузащитник Мордовии. Илья Петров. И следующего гол получился шедевральным. 3-0. Надежды на спасение Волгаря в этом матче улетучились, как майские праздники. Последние поединки для астраханцев в чемпионате окажутся решающими. До конца чемпионата в Национальной лиге Волгарю осталось провести еще два матча, ближайшие из которых в это воскресенье астраханцы примут на своем поле Краснодарскую Кубань. Об этом поединке мы расскажем вам ровно через неделю. Ну а после этого, 20 мая в Воронеже, дружина Юрия Газаева сыграет с факелом. Далее к другим новостям. Хороший повод по говорить об академической гребле. Как минимум двое представителей Астраханской области обеспечили себе участие в турнирах материкового масштаба. Речь идет о наших девушках Юлии Калиновской и Елене Захватовой. Первая в классе женской восьмерки с рулевым примет участие на чемпионате Европы в Чехии, а Елена Захватова возьмет старты на первенстве Европы среди спортсменов не старше 19 лет. Он пройдет в Германии. Свой класс девушки подтвердили на всероссийских соревнованиях, которые прошли на грибном канале в Крылатском. Калиновская в составе женской восьмерки с рулевым заняла первое место, а Захватова в парной четверке заняла третье место на Кубке Федерации грибного спорта страны. Этих результатов девушкам вполне хватило, чтобы квалифицироваться на более крупные турниры. Ну и стали известны даты проведения европейских турниров. Ближайшие старты у Елены Захватовой 18 мая. Юлия Калиновская начнет чуть позже, 26 мая. Будем ждать с нетерпением результатов от наших спортсменок. Ну а далее поговорим о теннисе. Международный турнир Кубок Каспия, который прошел в Астраханской теннисной академии, поразил не столько своим статусом, сколько составом участников. На Астраханские корты приехали дети из Донбасса. Изначально вместе с представителями теннисной федерации ДНР поехали шестеро детей. Однако на границе с Ростовом одна из участниц не прошла таможенный контроль, якобы из-за испорченного свидетельства о рождении. В итоге в Астрахне прибыли только пять спортсменов, и областной федерации пришлось делегировать в команду ДНР своего представителя. Турнир проходил по схеме микс с смешанными парами. Бывает иногда, что и выстрелы есть, но дети идут на тренировку. В последнее время более спокойно. Ну, тренируемся. Жизнь продолжается. Во время тренировок, во время тренировок? Бывает, да, 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 бывает. Как себя чувствуют дети? Ну, уже все привыкли. Как-то уже не обращаем так внимания. Если раньше и в подвалах сидели, не выходили, то сейчас. В итоге кубки на турнире были распределены между соперниками примерно поровну. А матч между Ульяной Зориной и Львом Костюком от ДНР и Златой Серовой и Александрой Жигиной от нашего региона стал настоящим украшением Кубка Каспия. Для выявления победителя не хватило и восьми положенных по регламенту геймов. В дополнительном же сильнее оказались донецкие теннисисты. А вот такими были эмоции проигравшей страны. Мы не двигались. Сильнее был соперник? Просто мы чуть-чуть не знали правила и проиграли, ну, наверное, из-за этого чуть-чуть. На сегодняшний момент уже есть переговоры в плане того, что можно сделать этот турнир регулярный, ежегодный. Почему? Потому что, ну, по крайней мере, Донецкой Республике уже все понравилось на нашей территории, и они готовы приезжать. 
Ну что ж, судя по всему, турнир приказал долго жить. Ну а что может быть лучше, когда дети имеют возможность заниматься спортом, а не слушать звуки бомбежки в подвалах? Это были самые значимые, на наш взгляд, спортивные события в регионе за эти 7 дней. С вами был Артем Лепехин. Занимайтесь спортом и смотрите спорт. Эфир нашего канала продолжит художественный фильм. А пока вы смотрите кино, мы продолжаем делать новости. Следующий выпуск Центр новостей в 22.30. Оставайтесь с нами.